ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஜிராம் டிஎன்பிசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து பொருள் இல்லை எக்கனாமிக்ஸ்க்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி கீழே கிளர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உடனுக்குடன் நம்மளுடைய அப்டேட் உங்களை வந்து சேரும் நன்றி இதில் மொத்தம் எத்தனை லெசன் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு லெசன் இருக்குது மோஸ்ட்லி இந்த பன்னெண்டு லெசனும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் புதிய சிலபஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் தான் பன்னெண்டு லெசனில் ஒரு நாலஞ்சு எட்டு லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஃபுல்லாகவே படிச்சு தான் ஆகணும் மிச்ச லெசன்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு மேலாட்டமாக பார்த்தா கூட போதும் ஸோ அந்தந்த அந்த லெசன்ஸில் எது எது அப்படிங்கிறத வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவில் அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க சரி வாங்க இன்றைக்கி புக் பேக் கொஷின்ஸை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் லெசன் பேரியல் பொருளாதாரம் பொருளியல் பாடத்தின் கிளைகள் என்பவை நுண்ணியல் மற்றும் பேரியல் மேக்ரோ என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ராக்னர் பிரிக்ஸ் நவீன பேரியல் பொருளியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் ஜே எம் கீன்ஸ் பேரியல் பொருளாதாரத்தின் வேறு பெயர் என்ன வருவாய் கோட்பாடு பேரியல் பொருளாதாரம் பற்றி படிப்பு மொத்தங்கள் ஜே எம் கீன்ஸ் பங்களிப்பை குறிப்பிடுக பொது கோட்பாடு பொதுவான விலையின் தொடர் உயர்வை குறிப்பிடும் கருத்து பணவீக்கம் பொருளாதார கொள்கைகளின் அவசியத்தை குறிப்பிடுங்க என்னென்னா அடிப்படை பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது தடைகளை முறியடிப்பது வளர்ச்சியை அடைவது ஸோ எல்லாமே மேலே கூறப்பட்ட அனைத்தும் ஒரு பொருளாதார அமைப்பின் அடிப்படை பொருளாதார நடவடிக்கைகளை குறிப்பிடுங்க உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு ஒரு பொருளாதார அமைப்பில் காணப்படுவது உற்பத்தித்துறை நுகர்வுத்துறை அரசுத்துறை ஸோ எல்லாமே தான் மேலே கூறப்பட்ட அனைத்தும் எந்த பொருளாதார அமைப்பின் உற்பத்தி தனி உரிமை தனியாருக்கு உற்பத்தி உரிமை தனியாருக்கு மட்டுமே உள்ளது முதலாளித்துவ அமைப்பு பகிர்வின் சமத்துவத்தை கடைபிடிக்கிற பொருளாதார அமைப்பு டேஷ் ஆகும் சமத்துவ பொருளாதார அமைப்பு முதலாளித்துவத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் ஆடம் ஸ்மித் முதலாளித்துவத்தை பின்பற்றும் நாடு அமெரிக்கா சமத்துவத்தின் தந்தையை கண்டுபிடிக்க கார்ல் மார்க்ஸ் தனியார் மற்றும் அரசு சேர்ந்த பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் பொருளாதார அமைப்பை குறிப்பிடும் பதம் டேஷ் ஆகும் கலப்பு பொருளாதாரம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் குவிந்த சரக்குகளின் அளவை குறிப்பிடும் பதம் இருப்பு கீழ் வருணவற்றுள் ஓட்ட மாறலையே கண்டுபிடி வருவாய் இருத்துறை மாதிரியில் உள்ள இரு துறைகளை குறிப்பிடுக குடும்பங்கள் நிறுவனங்களும் திறந்துவிடப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் வட்ட ஓட்ட மாதிரி என்பது நான்கு துறை மாதிரி அடுத்த லெசன் தேசிய வருவாய் உற்பத்தி காரணிகளின் செலவின் அடிப்படையிலான என்என்பி தேசிய வருவாய் முதன்மை துறை என்பது விவசாயம் எத்தனை முறைகளால் தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது மூன்று எவற்றை கூட்டி வருமான முறையில் தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது வருமானம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது மிகப்பெரிய எண்ணாக இருக்கும் ஜிஎன்பி டேஷ் துறையில் செலவு முறையில் தேசிய வருவாய் மதிப்பிடப்படுகிறது கட்டடத்துறை மூன்றாம் துறை டேஷ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது பணிகள் ஒரு நாட்டின் டேஷ் செயலை தேசிய வருவாய் குறிப்பிடுகிறது பொருளாதாரம் டேஷால் தேசிய வருவாயை வகுத்தால் தலைவிதி தலைவீத வருமானம் கண்டறியலாம் நாட்டு மக்கள் தொகை ஜிஎன்பி ஈக்குவல் டு டேஷ் பிளஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் நிகர காரணி வருமானம் ஜிடிபி என்என்பி என்பது நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் மொத்த மதிப்பிலிருந்து டேஷை கழித்தால் நிகர மதிப்பு கிடைக்கும் தேஸ் தேய்மானம் இந்தியாவில் நிதியாண்டு என்பது ஏப்ரல் ஒன்று முதல் மார்ச் முப்பத்தொன்று அடுத்து பதினான்கு என்என்பியிலிருந்து வெளிநாட்டு காரணங்களில் நிகர வருமானம் கழிக்கப்பட்டால் கிடைக்கும் நிகர மதிப்பு நிகர தேசிய உற்பத்தி உற்பத்தி புள்ளியில் என்என்பியின் மதிப்பு டேஷில் டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது காரணி செலவில் ஒரு நாட்டின் சராசரி வருமானம் என்பது தலைவீத வருமானம் பணவீக்கத்திற்கு சரிபட்டு சரிப்படுத்தப்பட்ட தேசிய வருவாயின் மதிப்பு உண்மை தேசிய வருவாய் என அழைக்கப்படுகிறது கீழ் வருமானவற்றுள் எது ஓட்ட கருத்துரு மாத வருமானம் பிக்யூஎல்ஐ என்பது டேஷின் குறியீடாகும் பொருளாதார நலன் 
மிக அதிக அளவிலான தேசிய வருவாய் டாஸில் இருந்து வருகிறது தனியார் துறை அடுத்து மூணாவது லெசன் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான கோட்பாடுகள் நடப்பு கூலி விகிதத்தில் வேலை செய்ய விரும்புகிற ஒவ்வொருவரும் பணியில் இருந்தால் அது டேஷ் எனப்படும் முழு வேலைவாய்ப்பு அமைப்புசார் வேலையின்மையின் இயல்பு இயங்கும் சமுதாயம் மறைமுக வேலையின்மையில் உழைப்பாளியின் இறுதி நிலை உற்பத்தி பூஜ்ஜியம் தொன்மை பொருளியல் கோட்பாட்டின் பிரதான இயல்பு பொருளாதாரம் எப்போதும் சமநிலையில் இருக்கும் ஜேபி சோ ஜெபி சே ஒரு தொன்மை பொருளியலாளர் கீன்ஸின் கருத்துப்படி முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பின் இப்படிப்பட்ட வேலையின்மை காணப்படுகிறது குறைவு வேலைவாய்ப்பு வேலைவாய்ப்பு பற்றி தொன்மை கோட்பாட்டின் மைய கருத்து என்பது அங்காடி விதி கீன்ஸின் கூற்றுப்படி வேலையின்மை என்பது விளைவு தேவை பற்றாக்குறை சேமிப்புக்கும் முதலீட்டுக்கும் இடையே சமநிலையை கொண்டு வருவது டேஸின் நெகிழ்வு ஆகும் பட்டியின் நவீன பொருளாதார கோட்பாட்டின் வளர்ச்சியில் டேஸ் கோட்பாடு ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது கீன்ஸ் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருவாய் பற்றிய கீன்ஸின் கோட்பாடு அடிப்படை கருத்துரு விளைவு தேவையாகும் தொகுத்தேவையின் கூறு அரசு செலவு ஆகும் மொத்த அழிப்பு சமம் சி ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் ஆர்எஃப் தலையிடா கொள்கைக்கு பதிலாக கீன்ஸின் கோட்பாடு டேஸை எடுத்துரைக்கிறது சில சூழல்களில் அரசின் தலையீடு கீன்ஸின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருவாய் கோட்பாட்டில் பொருளாதார மந்த நிலைக்கு காரணமாக உள்ளது உற்பத்தி திறன் ஒப்பிடும் போது மிக குறைந்தளவு மொத்த தேவை தொன்மை கோட்பாடு டேஸை ஆதரிக்கிறது சமநிலை வரவு செலவு டேஸ் சமநிலையை கீன்ஸ் கீன்ஸடைய கோட்பாடு வலியுறுத்தியது குறுகிய காலம் தொன்மை கால கோட்பாட்டின்படி வட்டி வீதம் டேஸுக்கான வெகுமதி சேமிப்பு கீன்ஸின் கோட்பாட்டில் பணத்திற்கான தேவையை பணத்தின் அளிப்பையும் நிர்ணயிப்பது வட்டி வீதம் ஒரு பொருளாதார இயக்கத்தை சேயின் விதி ஒரு பொருளாதாரத்தில் டேஸ் இயக்கத்தை சேயின் விதி வலியுறுத்தியது தனியாங்கும் விலை கருவி நாலாவது லெசன் நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள் சராசரி நுகர்வு நாட்டம் கணக்கிடப்படுவது சி பை ஓய் இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டம் கூட்டினால் நுகர்வு சார்பு கோடு செங்குத்தை நோக்கி செல்லும் இன்சின் நுகர்வு சார்பு சி ஈக்குவல் டு டென் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஆக இருந்தால் செலவிடக்கூடிய வருவாய் ஆயிரமாக இருந்தால் நுகர்வு எவ்வளவு எட்நூத்தி பத்து கிங்ஸின் நுகர்வு சார்பு ஆ கிங்ஸின் நுகர்வு சார்பு சி ஈக்குவல் டு டென் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒய் ஆக இருந்து செலவிடக்கூடிய வருவாய் நூறாக இருந்தால் இறுதி நிலை நுகர்வு நாட்டம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கிங்ஸின் அதே சம்தான் இதுக்கு வந்து சராசரி நுகர்வு நாட்டம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபிஃப்த்துக்கு தேசிய வருவாய் உயரும் போது ஏபிசியின் மதிப்பு குறைந்து சென்று எம்பிசியின் மதிப்பு நெருங்கிவிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட வருவாய் அளவில் நுகர்வு அறி அதிகரித்தால் மொத்த தேவை உயரும் குறைவான வட்டி வீதம் கடனையும் செலவையும் அதிகரிக்கும் இறுதிநிலை நுகர்வு விருப்பம் நுகர்வு மாற்றம் டிவைட் பை வருவாய் மாற்றம் மொத்த வருவாய்க்கு மொத்த நுகர்வு செலவுக்கு உள்ள தொடர்பு நுகர்வு சார்பு எம்பிசிஏயும் எம்பிஎஸ்ஐயும் கூட்டினால் கிடைப்பது ஒன்று வருவாய் உயர்ந்தால் நுகர்வு உயரும் முதலீடு தனிச்சையானது என அனுமானிக்கப்பட்டால் ஏடியின் சாய்வை நிர்ணயிப்பது நிர்ணயிப்பது இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டம் டேஸ் இடம்பெயர்ந்து பின்னர் டேஸ் எவ்வளவு மாறுகிறது என்பதை பெருக்கி கூறுகிறது மொத்த தேவை மற்றும் வெளியீடு பெருக்கியின் மதிப்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எம்பிசி ஒன் டிவைட் பை எம்பிஎஸ் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு ஸோ டி ஆப்ஷன் எம்பிசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எனில் பெருக்கியின் மதிப்பு ரெண்டு ஒரு திறந்து விடப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் இறக்குமதி பெருக்கியின் மதிப்பை குறைக்கிற குறைக்கிறது கீன்ஸின் கருத்துப்படி முதலீடு எம்இசியையும் 
பட்டி வீதத்தையும் சார்ந்தது மிகை பெருக்கி என்ற கருத்தை முதல் முதலில் பயன்படுத்தியவர் ஜே ஆர் ஹிக்ஸ் எம்இசி என்ற வார்த்தை கரு கருத்துருவை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஜே எம் கீன்ஸ் அடுத்த ஐந்தாவது லெசன் பணவியல் பொருளியல் ஆர்பிஐயின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் மும்பை பணம் என்பது உள்ளவற்றில் அதிக நீர் நேர்மை தன்மை கொண்ட சொத்தாகும் காகித பணம் முறையே மேலாண்மை செய்வது மைய பணவியல் அமைப்பு எம் ஒன் மற்றும் எம் டூ ஆகிய இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் வங்கியின் கால வாய்ப்புகள் இர்வின் ஃபிஷரின் பண அளவு கோட்பாடு பிரபலமான ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று எம்வி என்பது சட்டப்பூர்வமா சட்டப்பூர்வ பண அளிப்பு பணவீக்கம் என்பது உள் விலையின் அதி விலைகள் அதிகரிப்பு தேஸ் பணவீக்கம் பண மதிப்பில் தீவிர மதிப்பு குறைவினை ஏற்படுத்துகிறது உயர் உயர் பணவீக்கம் கூலி மற்றும் மூலப்பொருட்கள் செலவு கூடுவதால் பொருட்கள் செலவு பொருட்களின் பொது விலை மட்டம் அதிகரிப்பது பணவீக்கம் ஆகும் டேஸ் பணவீக்கம் ஆகும் செலவு உந்து பணவீக்கம் பணவீக்கத்தின் பொழுது பயனடைபவர்கள் யார் கடன் பெற்றவர்கள் டேஸ் என்பது பணவீக்க விகிதம் குறைந்து செல்வதாகும் எதிர்ப்பணவீக்கம் தேக்க வி வீக்கத்தில் பணவீக்க விகிதத்துடன் இணைத்திருப்பது தேக்கம் பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை டேஸ் என்று அழைக்கின்றோம் வணிக சுழற்சி மந்த காலத்தில் பொருளியல் நடவடிக்கை இவ்வாறு இருக்கும் மிக குறைந்தபட்சமாக பரிவர்த்தனைகளில் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஒரு இடையீட்டு கருவியாகவும் அளவீட்டு மற்றும் மதிப்பினை இருப்பு வைத்தல் ஆகியவற்றின் செய்யும் ஒரு பொருள் பணம் என்ற இலக்கணத்தை வழங்கியவர் கிரௌத்தர் பற்று அட்டை பற்று அட்டை என்பது டேஸ் உதாரணமாகும் நெகிழி பணம் ஃபிஷரின் பண அளவு கோட்பாடு பணத்தின் இந்த பணியின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டது பணிவர்த்தனை கருவி எம்வி ஈக்குவல் டு பிடி என்ற சமன்பாட்டில் வி என்பது பணத்தின் சுழற்சி வேகம் விலைவாசி மெதுவாக உயரும் பொழுது அது அழைக்கப்படுவது மிதமான பணவீக்கம் டேஸ் பணவீக்க பொருளாதாரத்தினை ஏற்று எந்த வகையில் பாதிக்காது தவளும் அடுத்த லெசன் சிக்ஸ் வங்கியியல் ஒரு வங்கி என்பது நிதி நிறுவனம் ஒரு வணிக வங்கி சேவை வைப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வது கடன் வழங்குவது வணிக வங்கிகளின் பணிகளில் இரு பெரும் பிரிவு வந்து முதன்மை பணிகள் இரண்டாம் நிலை பணிகள் மற்ற பணிகள் எல்லாமே தான் சோ மேற் சொன்ன அனைத்தும் வங்கி கடன் என்பது எதை குறிக்கிறது கடன் பணம் மற்றும் முன்பணம் கடன் உருவாக்கம் என்பதன் பொருள் கடன் மற்றும் முன்பண பெருக்கம் வங்கி எல்லா நிதி நிறுவனங்கள் டேஸை வைத்திருப்பதில்லை வங்கி உரிமம் மைய வங்கி நாட்டின் அதிகார அமைப்பு பணவியல் வங்கிகளின் வங்கி என அழைக்கப்படுவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கடைசி நேரத்தில் உதவும் உற்ற நண்பன் என்ற பணியினை செய்வது மைய வங்கி வங்கி விகிதம் என்பது முதல் நிலை பத்திரங்களை மறு தள்ளுபடி செய்வது ரெப்போ விகிதம் என்பதன் பொருள் ரிசர்வ் வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் நெறிமுறை தூண்டல் என்பது தூண்டுதல் நடவடிக்கை விவசாய மறுநிதி மேம்பாட்டு கழக துவங்கப்பட்டது ஜூலை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு நபார்டு வங்கி எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி வங்கி துவங்கப்பட்டது மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மாநில நிதிக் கழகம் எந்த சட்டத்தின் கீழ் துவங்கப்பட்டது இந்திய அரசு பணவியல் கொள்கை வடிவமைப்பது மைய வங்கி நிகழ்நிலை வங்கியகம் என்பது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இணைய வங்கி ஏடிஎம் என்பதன் விரிவாக்கம் தனியாங்கு 
பண வழங்கும் இயந்திரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பண மதிப்பு நீக்கம் எந்தெந்த மதிப்பு பணங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்த சிக்ஸ் லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின் வந்து அடுத்த வீடியோவில் போகிறேன் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கிளர் சப்ஸ்கிரைப் பட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போதான் உடன் கூட எங்களுடைய அப்டேட் உங்களை வந்